Ky është ditari orës 13 në A2 Sjenen dhe pas pak do të ndiqni. Tre vjetë nga miratimi reformës në drejtsi, protagonistët ja njoj rezultatet, ambasada e Shobaz garanton barazin para ligjit dhe dënimin e të këshimve, për socialistët u qërënjosën lidhjet e politikës me sistemin, ndërsa për demokratës sistemi po kapet nga i dirama. Organet e reja dhe të vjetra nuk janë funksionalit. Kolegjës gjedhor shurton ankesat e bindjes demokratike dhe parti socialiste për zgjedet lokale të 30 qëshorit, ndërsa partije demokratike kërkon pezullimin e dhenjes e mandateve për këshilat bashkjak, deri sa të shprehet gjukata kushtetuese. Krye Ministri i Kosovës, Ramusha Radina i dorzon sot zyrtarish dorheqin e ti të kpresidenti Thaci, të të shtatori për flitet si date mundshme për zgjedet e parakoshme në Kosovë. Në ruar shikuas ju përshëndes, por i takojmi në këtë transmitim të drejt për drejt me ditari në orës 30. Me të tjera tema nga aktualiteti, do të keni mundësit të njëheni në minutat në vazhdim. Presidenti Komedian Volodimir Zelenski konsolidon pushtetin në Ukrajin, rezultatet para prake sugjerojnë se partia e ti shërbyesi i popullit siguron shumisë në parlament. Me gjitha të për krimin e qeverisë re, do të ketë nevoj për një partner koalicioni. Gareth Bale është bindur për të lënë realin e Madridit pas një periud dhe të gjatë krisje me sti dhe trenerit Zidane, sulmuësi Wells janë do të largohet nga Madridi dhe të nis një aventur të rejnë në kampionatin kines të futbolit. Sot shënohen tre vjetë nga miratimi reformës në drejtsi. Gongu me 120 vota në parlament, si rral herë më parë, soli unanimitetin e majorancës dhe opozitës për të hapo rrugë reformimit të sistemi të drejtsis. Disa prej momenteve kryesore të konsensusit të vështirë të 21 dhe 22 koriku të 2016 djetës i rikëthen kronika në vimë. Ndi këtë dokument të komisionerit për zgjerimi, Johannes Han, bështetur të këpropozimi ashtu quajtur hibridi Amerikanes Viktor e Nuland, u vullës konsensusi i vështiri politikës shqiptare për reformën në drejtësi 21 dhe 22 koriku në 2016-ës. Edhe pse palet besuan se arritën konsensus, 28 torët e fundit dheri në finalizimin e draftit konsensual ishin teje të vështira. Gërqi kryesor ishte gjetja e formule si do të garantonte zgjedhjen e organeve kryesore të drejtësis këshillit të lartë të prokuroris dhe këshillit të lartë gjyqësor me vot proporcionale nga majoranca dhe opozita, bazuar në të famshmin paragrafin 88 të opinionit të Venecias. Konsensus i u gjetë më njëzit e një korik në prak të mesnatës dhe u miratua me konsensus maksimal votash në minutat e para të njëzit e dy korikut nga të gjithë antarat e parlamentit dhe në ngëzimin e fort të përqafimeve e puthjeve të ambasadorve të bëjes e shëbëas, Romana Vlahutin dhe Donald Liu. Qëfar pasoj ishte një munges e theksuar konsensusi për ligjet e drejtësis që do të zbatonin në reformën kushtetuese, vetëm ligjet strukturës të posaqme kunder krimit dhe korupcionit, gëzon edhe votat e opozitës. Sot, tre vite më pas, vendi ende nuk i ka funksionale organet e reja të drejtësis, ndërsa dy gjukatet kryesore kushtetuese dhe gjukata e lartë ka ndalli ashtë funksionit për shkak të seleksionimit nga vetingu të gjyshtarve dhe prokurorve në sistem. Kretari i kuvendit Gramoz Ruqi deklaroj se reforma në drejtsi është e pak thyeshme dhe panegocuashme, ndërsa Fatmir Gjafaj kreu i Komisionit të Reformës në drejtsi tre vite më par, shpreu krenarin që ishte pjesë e grupit që punuan për reformë në drejtsi. Fjallet i merera punët e mira mbeten, tha ish Ministri Brëndshum. Reforma në drejtsi është një mundësi reflektimi e kontributit dhe përgjësiva tona si legislator dhe Republikës, prej reformës unë si mbështetës i saj, kam zjerë mësimet e mija, dhe besoj se kështu do ndoth edhe mësë cilin prej ushë. Dëshiroj të rikofirmoj qëndrimin tim personal dhe të kuvëndit Shqipërisë e reformë ndërësish tashme e pak thyshme dhe e pa negocushme. Për arsyën e thjesht se ajo është e dëshiruar dhe tashme e pranuar nga të gjithë qytetarët 
dhe se desinecioni Europian i vënditon, fati dhe artë me Shqipëris nuk mund të negocion. Dikush, po vajton halin e drejsis së vënua, duke kujtuar numërin e madhë të dosive në rafte, disa dhe tjerë qiren se reforma po katë. Haroj që deri dje që gjukata e lartë ishte aty e tëra, ishin mira qështje në rafte dhe saj tre vitesh. Ashtu si kundër janë me mira dosje në pritje, me vite vones, apo në zvarritje vitesh të tëra, në shkallët e tjera të gjysorit. Dhe për më tepër, në një proces, ku drejsia blije dhe shite i si malë tregu në në presionin e fuqisë së pushtetit, apo të fortit të paras dhe të krimit. Deri dje gjukata kushtetuse, Gjukata e lartë, shdo insioni sistemit, si dhe vetë karjera e gjyhtarve dhe prokurorve, për caktohe nga politika, nga vullneti i kartonave të pushtetit të radës. Ndërsa drejsia e re, që po ngrem, për mes kësaj reforme, garanton një sistem të qëndrushum karjere të gjyhtarve dhe prokurorve, bi bazën e vlerave dhe integritetit, të pandikuar dhe kushtëzuar nga politika dhe pushtetit i saj. Prokuroria djeshme nështë, përshida të të krimeve të rënda, ishte e mbërthyër nga drejtus të paft, të korruptuar dhe shërbëtor militant politik dhe nuk mund ketë asë gjithë përbashkët me insionet e reja të drejtsis penale, me spak dhe BKH të formuar me gjyhtar, prokuror dhe polic të skanuar në filtrat e vetingut, të emëruar në një proces konkurimi pa asë një pik lidhje me politikën dhe kryesoria në një monitorim të fordë ndërkomtar. Në tre vjetorin e miratimit të ndryshimeve kushtetuese, kërë e Ministri Edirama flet për domozoshmërin e kse reforme. Tre vjet nga votimi ndryshimeve kushtetuese për reformë në drejtsi, mi afton të shosh dhe dhe gjosh, armishtë e saj për të kuptuar se sa e drejtë dhe jetike është ajo për Shqiprinë Europiane. Krenar për Partinë Socialiste dhe Mirnjohos për mishtë e partnerët në këtë betej për të ardhëmën shkruan të rama. Nga anë tjetër shtetet e bashkuarat, Amerikës të cilat kanë investuar prej tre vjetësh në zbatimin e reformës në drejtsi, janë të sigur se kjo do cilë pastrimin e palatit të drejtsis. Për mes një video mesajji, ambasada Amerikane garanton se të këqin do të shkoj në burg, ndërsa qytetarët do t'jenë të barabart para ligjit. Tre vjet nga reforma në drejtësi, ambasada Amerikane është optimiste për zbatimin e saj, për mes një video të shpërndarë në rjetet sociale, se lia diplomatike e shëbëas në Tiran, shpjegon se si reforma në drejtësi funksionon. Kushtetuta e resiguron që Shqipriat këtë gjyqtarë të pastër, si dhe mbikqyri për të siguruar që kushdo dhe pronë si pasa regullave. Rivlerësimi siguron që gjyqtarë dhe prokurorët e korruptuar të mos fute në sistemin e ri, për t'ju siguruar që ju dhe kushdo tjetër të mund keni një proces gjyqësor të drejt, siguron po ashtu që të këqin të shkoj në burg. Edim që kjo proces po kryet në mënyrë të drejt, sepse vëzhgues e Europian dhe Amerikan, si pjesë organizimit të njohër se operacionin ndërkomtar i monitorimit ONM, vëzhgën procesin e rivlerësimit dhe sigurohen që a i të jeti drejt dhe të kryet në mënyrë korrekte. Në video mesajsh se rojnë dhe strukturat e reja të drejtësis dhe funksionet e tyre përkatëse, që do të garantojnë në regullin e artë, barazi për paraligjit. Në të kaluarën, kushdo kishtë para apo pushtet mund të ndikonte në sistemin e gjukatave në favor të ti. Në sistemin e ri, se i cili duhet veproj si pasa regullave. Se i cili duhet jeti barabart për para ligjit. Kjo është reforma në drejtsi. Gjukata e krimeve të rënda pranoj kërkesën e ish ministrit të brëndshëm sa i mirë të hirit për të zhvilluar gjukim të shkurtuar për akuzën e trafiku të narkotikve në kuadrë të grupit të strukturuar kriminal. Kjo vendim në nënkupton se nuk do të ketë një shqyrtim gjysor të provave që prokuroria ka dorzuar në gjukatën dajta hirit, por vetëm një vlerësim të tyre nga trupi gjukuës. Pas këti vendimi ish ministrit të hiri shpre usërish pak nësi për zvaritjen e procesit, ndërsa në batutat me gazetarët deklaroj se nuk ishte burë me botoks. Ndërko pritet që pretenca ndajta hirit të jepet në muajnë shtator, për shkak se në muajnë gusht gjukata ka pushtë. Vazhdoj e përsërisë, pa pashti se ju nuk e, ndoshta ju është nësuar veshë, jo për fajnë të uaj, mere me mëndë që ndodhë me njerëzit. Kur unë hajde ka mundësin të flasë para jush dhe të më dojë gjë, mere me mëndë që farë ndodhë me njerëzit që ullërasin e nuk dhigjohen. 
çatdan da şom. Sözdə yünə bir iş köyün gəlsə də mən donəsə dodan nəni kəsin. Doda kəlloni. Mishtatar. Un maksimum i në shkollë kam bërë 20% qa për mungesa. Në vjeshtë nuk kam shku në jarë. Kështë që... Po të e shku? Nuk të ndodhe. Me ndojë që do marrësh në ufte duse? Nuk shkove unë vjeshtë. Shkoj progoria. Shkoj progoria. Leone t'ju bëj një pydje. Do t'jeni më i bardë nga flokët, më i thinjë unë shtatorë. Edhe pëse nuk keni fare gëzim që keni gjykim shkurtuar. E keni kërku ju? Kjo... Ti kemi me kisha. Se kjo është edhe për galat tani, po kjo... Kjo e histori në fjellimet e shtetit ka njësur me bura me mustekje dhe ka përfundur me bura me botox. Unë si jam këj modeli... Po nuk do zbardhe më shumë. Muzika Të ndërruar shikuas në studion e ditarit, jemi rikëthyër me ish deputetin e partiz demokratike, zotin e ërdë Bilyk Bashi, mirë dita dhe mirë se vini. Mirë dita. Zotin Bilyk Bashi, po takohemi tre vjetë pas drejtësi së rep. Duhet të quem kështu këtë etapë është ka këtë konsensusit të gjetur tre vite më parë nga jua së kohë dhe majoranca që vazhdo në bjetoj dhe sot. Sot të gjëndur jashtë, si e shihni, a ka mundësi të keni objektivitet për këto tre vite proces dhe të më thoni se si është panorama e drejtësi së rejsot? që të saksoj një shka, jemi tre vite pas votimit për drecësin e re, po jo tre vite pas drecësis re. Drecësia re ende nuk është në horizont. Sot në kemi një drecësi të vjetër e cila porënohet me shpeci, dhe ndoshta shë drejt tjetë kështu, unë gjykoj që Shqiptar që nevoj për një reformim dhe jo për shkatrim të një sistemi, i cilë që një sistem standart të Europian, por kishtë e poshtlëqe dhe probleme për të përmirsuar dukshëm, dhe nga nga tjetër, ajo që kemi një dështim në tre vite të ngritje së institucioneve të sistemi të rritëcis. Kemi copa që po ngrihen, po ende nuk kemi ngrihinën në re sistemi të rritëcis. Që do tot, jo vetëm të që taktojmë dhe të mërojmë kush janë organet që do qeverisin në rritëcin, po që gjukatat, ato që prodhojnë në rritëcin, nuk e prodhojnë asë këshidit lartë gjysor, asë këshidit lartë i përkuris, asë organet e vetimu nuk prodhojnë në rritëc prokurorët e ndershëm të pa korruptuar profesionistë të cilët jam në drejtësi shpejt pa i zvarritu shqiptarët. Këtë duan shqiptarët, këtë duan më gjithë ne. Ka politikanë që nuk u leverdis një drejtësi e tjilë, ka gjyqtarët dhe prokurorët të cilët jam të korruptuar dhe në tikin sot, po jonë shpi, si që gjonë vetingu, po të qëkojmë para drejtësis dhe më pas pas hekurave. Du të kishë ndodhën më herët dhe nëse ne do të kishim patur pra ajo që u arrit konsensu e mëngjesit herë datët njëste dukorik me atë votim unanim, ku për fatkeq një pjesë atyre që votuan ishin me njollën e dekriminalizimit, a ende nuk ishë filluar zbatimi i ligjit, nëse ne do të kishim vazhduar ashtu si që u tha atë natë me konsensu dhe të shtatë ligjit, sot ato ligjit do të ishin fuqi në shtë, fjeshtën e vitit 2016 dhe do të kishin hyrë të gjithë fëqi, pas një goditje në gjukatën kushetuse, dhe do ishin sot në zbatim dhe sistemin do kishtë të qenë në funksionin. Për fatkeq, konsensus i njëzë dhe dy korikut u thyve, në mënyrë qëllim që me nga mazhëranca, kush të përtentoj ditë e garantë nuk më bajti do të garancit, dhe dhe ja kujemi sot. Shka realisht e the u rritmin e vullnetit të asenate? Pse nuk u zbatua a i vullneti pa kontestuashëm, ku mori 120 vota që ishte një prove dhe për opinionin publik? A i votim me 120 vota ishte një moment shumë i rëndësishëm për të dhënë besim kujto. Një kushtetu të cila pra dhe e i draft kushtetu së kishte problemet e rënda brënda nuk të pas gjithurat, të cilë do të prodhojnë efekte të tyre negative në vitit që vjajnë. Por, në anë atjetër, konsensusi, mirë besimi, vullneti mirë dhe ligjet zbatuse të bëra me konsensus së bashku, do të kishim bërë të mundur që të gjithë pesonim dhe të punonim fort që të kishim një sistem që do të etë. Dhe që ndodhi, duke thurë me ligjin e vetingut, u shkel kushtetuta e nështë, e njëzë dhe dyko rikut. Vendimi gjukatës kushtetu se vërtet rëzon partinë demokratike në fund, po i gjithë arsuetimi saj në praktikisht ndryshon ligjin. Pra kemi një ligjë cili nuk ishte përputhi me kushtetu të në si pas gjukatës kushtetuse. Por për presionin që e ndjente, dhe ne sot e dim kur gjukatës kushtetuse, ata që mërën ato vendim, ata sot nuk janë mërën ato dhe tyra, në presion ata bër një manover të qudiqme, duke pranuar arsuetimin tonë për duke rëzuar kërkesën. Dhe më pas në fundfare, ajo që e prishi konsensusin që 
pikrisht thyerja me ligjin e organeve drejtësisë, pra atë që do rregullon të këshillin lart gjyqësor dhe këshillin lart prokurorisë, u thye pikrisht marrveshja e 21 korrikut, mbrëmjes së këtij korrikut, ku antarët jo gjyqtarë dhe jo prokurorë do të zgjidheshin në mënyrë të tillë që nuk do të kontrollohet do të partia socialiste ose po të kishte qenë partia demokratike e vetme, po do të kishte një ndarje, pikrisht si çdo është komisioni venecias. Ajo që u arritat u arritat natë, heqja e filtrave jashtë parlamentar në kontroll të këtyre kandidaturave u rikthyhet me ligjet e që miratoi majoranca me votat e saj pa opozitë. Pra kujtoni se këtu ka nisur gjymtimi i këtij sistemi i cili presupozohet ishte i reformuar dhe një etap e re për drejtësinë shqiptare. Praktikisht jo gjymtimi, filloi aty filloi uh, kapja e sistemit drejtësisë dhe ajo që është më e keqja në këtë historie është që mesa duket uh, Partia Socialiste dhe ku çdo që mbështeti Partia Socialiste në atë strategjim ishte që ti marrim votat opozitës për kushtetutën se nuk i kemi dhe më pas bëjmë bëjm çdo duan vet me votat e uh, për të minatuar ligjet. Kjo është një jo thjesht një shkelje e besimit. Kjo është një nga me, një precedens shumë i rrezikshëm uh, për politikën në vijim, por mbi të gjitha unë kam thënë natën e uh, në momentin e votimit në fjalën e parlament kam thënë kushtetuta nuk mund të ketë themelet në krizë dhe konflikt. Kushtetuta duhet të ketë dhe reforma ndërtësi, duhet të ketë themelet në konsensus. Kjo është vet e vetëmja garanci. Më pas politika duhet dal jashtë dhe i gjithë sistemi i ndërtësisë duhet i pavarur nga politika. Për fakt kaq sot është edhe më i kapur se çka që më parë. Zoti Viluk Bashi, në po thuaj tre vite të fundit që nga miratimi i konsensus si të për reformën e drejtësisë, gjithashtu me theks veçantë në muaj të fundit kur kriza përfshiu vendin në mënyrë të pazakonshme, jeni akuzuar në mënyrë të vazhdueshme se keni qenë ju, Partia Demokratike e Opozitës Shqiptare që e ka penguar ecurinë dhe ritmin e reformës së ndrejtësisë, a qëndron kjo në ndonjë prej momenteve? A ka qenë vërtet Partia Demokratike ose partitë e tjera opozitare me vullnet të munguar për këtë reformë kaq rëndësishme për vendin? Maximum që kishte Partia Demokratike në dorë ishte punën në Komisionin e Reformës Drejtësi dhe në minatimin e amenarit dhe kushtetu se ka kishte vota jo. Ne nuk ishim më vot tjetër. Vota jo nuk më dikon. Dhe e gjithë pjesa tjetër ishte mund të bësh vetëm e votat e majorancës dhe i bëri dhe bëri keq. I bëri në keq besim dhe në thyrit konsensusit kushtetues. Partia Demokratike e ka mbyllur ka mbi një vite gjysëm mundësin që të kontribuante në reformën drejtësi sepse nuk ishte më vota e saj e nevojshme për të ndryshuar uh, ligjet. Çka më bërë, kam bërë si kanë dashur. Po do them këtë për vetingun. Vetingu është uh, vonuar, vetingu është vonuar, vetingu është vonuar vetëm një muaj. Ë uh, për shkak mungesës kandidaturave në përputhje me standardet kushtetuese, ku një pjesë të madhe i i përjashtoi on në mëja, u detyruan të përsëritin procesin, madhe në të paligjshme dhe në shkeljet kushtetutës, dhe vetëm në prillin e vitit 2017 kanë arrit kur ne ishim ende në çadrën ë uh, që protestojmë në atë vetëm në prillin e vitit 2017 ishin të gatshme për të votuar kandidat për të përzgjedhur kandidatura të vetingut. Ne këtë jemi bën në muajin maj, kur u bën marrveshja, ne u kthyem në komision, pra vetëm një pra, muaj dhe është një gënjeshtër e madhe. Jo, jo, po s'kam nuk është në 3 vite, në 3 vite, në 3 vite vones është vetëm një muaj, ndërkohë të gjitha vonesat e tjera. Për shembull, pse nuk përgjithet sot zoti Xhafa për bllokimin që i bëri këshillit e mërimit drejtësi herën e parë dhe më pas dhe herën e dytë, vetëm e vetëm sepse nuk u leverdiste që këshilli i mërimit drejtësi të ishte ai që ata nuk e kishin me shorti që duash. Duhet vinte dvorani në short i cili është gjyqtar që sipas gjykatës e kushtetuese duhet të kishte lënë mandatin e tij vite përpara nga gjykata e lartë, ti edhe ai në krye për të kapur të gjithë kandidaturat që shkojnë në gjykatën e lartë, në gjykatën kushtetuese të selektuara në këshillin e mërimit drejtësisë. Pra, po thisi për një paracaktim sërish preferencial. Absolutisht, madje vetingu për zja, për zvarit e gjatë në mënyrë që dal nga dal të bijen të gjitha kandidaturat e papërshtatshme për Partinë Socialiste dhe në fund mbetet një grusht aq se i duhet vetëm për të emruar dhe jo për të zgjedhur më në përshtë organe. Është fakti pa kontestuar shumë që sot nuk kemi as organe të reja dhe as të vjetra të drejtësisë. Në një kolaps po thuaj se të plot ashtu siç kishte parë lemruar edhe 3 vite më parë se do të kishte ngërçë të një pas një shme në këtë reformë transish 
ndryshme. Me gjitha të, së të gjithë bashkë, duke njërë ka qmirë e curin e këti procesi, a besoni se kishte mënyra dhe formula të tjera për të reformuar sistemin e drejtsis? Absolutisht që po. Me më pak kosto? Adere, gjeja kryesorë është që e para ne duhet kishim një sistem si pas sistemit kontinental të drejtsis. Pra që ne kishim një sistem të njashëm në sistemin italian, kishte nevoj për të përmjësuar, nëse nuk kishim spakun, kishim përkurin e krimet të rënda që absolutisht në të kundës e të 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 gjafa, ishte, po themi, organi elit që kishim sigurisht me probleme të rënda, përfshirë dhe korupcionin. Por, ajo që na duesh ishte që ti përhipim përkurisë krimet të rënda, pa vashtin që ka sot spaku, ta pastronim, ti bënim vetingun, dhe do të kishim të njëti mekanizm. Nuk kanë një ndryshim të madhë, vetëm pavarësia dhe vetingu bëjnë diferencën në këtë histori, dhe shumë mirë ashtu duhet bërë. Po sot e ende i aku jemi, spaku nuk është ngritur, do të ngritur, është po jemi për të një në fazat e fundit, dhe gjë shumë e mirë që përdo. Por, nëse ne do të një gjë asë se melore, që të cilë ne kontestuam ishte kompleksiteti dhe rëmuja e sistemit që do të dhe ngërqin ne kemi parë dhe rëmësot, organet që pengojnë njërë tjetë në ngritje. Nëse ne do të kemi patur një sistem të thjeshtë, në me më pak organe, me procedurat i qarta, ku shqiptarëve më shumë interesant të kemë proceset të shpejta, se sa kush do tjetë në kryrë në qeverisje së sistemi drecis, pra në me një sistem më thjeshtë, ne do të kemi eto shumë shpejtë, dhe do të kishim shumë pak në dërshet se që kemi sotë. Më pak organe, a do të garantonin pavarësi, a autonomit të tyre? Absolut i shqipo, ma di ka në një tjetër. Duke i fragmentuar organet e sistemi drecis në disa trupa, këllë gjë, këllë për inspektorët lartë drecis, të të në fakt, dikur kanë qenë të gjitha pozitë në një organ dhe në këllë dë, i bëjmë më të vogla për balë një pushteti arrogant ekzekutiv si që shkryminist në mes tyre, kër nga nga tjetër duke qenë më të vogla, duke patur staturë kushtetu se më të vogël, janë më vulnerabel, më të dopta për balë për shtetë ekzekutiv. Dhe në fakt, kjo për ndodhë, kemi kërëministër i cili u shtronë presion, sakton emra, dhe për akonë më keqë, e thashtë dhe më parë, ne kemi ekspozim shumë të lartë tashmë të kështë lartë gjysorë, kështë lartë prokurorisë dhe inspektorë lartë dhe zizizidhe vetëm nga parlamenti, nga politika, nga parlamenti, e kemi ekspozuar sistemin ndaj vendimanes politike në pikat e ti kyqe. Nga nga tjetër, më përmëndës një pik pozitive për afrimin me finalizimin e SPAC, një për institucioneve më të rëndësishme dhe thripsore të reformimit të sistemit, dua t'ju pyës në ndoj një moment dhe etap tjetër, a ja një një ndoj një merit në këto vite reformimit ose të pak të tetativës për të reformuar sistemin e drejtsis. A ka meritat të tjera? Në reformimin e sistemin e drejtsis në e kemë bërë bashkë dhe në bedat 22 korek për një vit, ne punuam së bashku dhe për plasën e në gjeja më normale. Sot në duhet të plasim për produktet që kemi. Këta njërës të cilët kanë kaluar sitat dhe filtrat. Po, atere, së pari, mbedhe për të parë që të dalë asë kush u punë thotë që këta që u përzgjodhëm të janë që libarë dhe këta këta të gjithë, pra ne dëshojmë kush është procesi dhe selektivitetin politikë që ka patu. Më pas, sigurisht shpresa ime është në asistenca në vazhdushme dhe monitorimi në vazhdushme nga partnerët e huaj. A janë në shërintuaj ata një garanci serioze? Unë besoj që ata janë një garanci serioze dhe unë shpresoj shumë që tjetë kështu. Sigurisht shpresa mund të vdes, më për para se që se që presin të tjera dhe për edhoj të shkoj e gjitha të shkoj dëmë. Por, le që presojmë të kjo, që spaku do të ngërije dhe do të këtas. Tani, le të e mi dishka. Unë, do më të gjithë shqiptara që ditën si si ka mundësi një kryminisë që ka një vark skandalesh dhe ministra të cilët janë për të hetuar dhe për të dënuar për krim të organizuar si që është trafiku drogës, për përfshirë në kësë skandale korruptive të jashtë zakonqme, thot, unë jam i gzuar që po vjen Osa i ka shumë frikë dhe e mbullon këtë histori, osa i ka kapur sistemin dhe, dhe kjo është me mundshme, ka kapur sistemin dhe nuk ka frikë, është e pa mundur. Sepse sa jetë gjatë do t'ishte e para, dhe rikur mund të mbullojë. Ora ime e dorës është më e lirë se sa makinet gjdo dhe ambasadori. E për jëdhoj, unë, që nuk kam vëmë firë mbi asë gjë, dhe rinë sot, dhe shumë kolekcije të tjerët mitë opozitës, dhe gjitha të tjerë që kam patur për gjithësi, dhe janë aty pa imunitet për të uhetuar, kanë qenë në 6 vite të gatëshëm për të uhetuar, ne i darim për balë 
kësaj majorant se da akuzojnë për korrupcion dhe lidhje me krimin organizuar. Ndërkohë që kemi të gjithë provën, Departamentin e Shtetit thotë që është qeveria më e korruptuar dhe thotë dimë lumëtur që po ngritë spaku. Por ama shpesh duket them, se kanë arritur që u intimidojnë duke u apërmendur gjithkohës reformën e ndërsi dhe frikën ose stepjen që keni nga ajo. është thjesht thjesht një uh, po themi një per detymi që në fakt shërbem më tepër për, për të uh, për të mbuluar frikën që ka vetë Rama. Rama dhe ministrat e tij do të kenë probleme të mëdha me ngritjen e spaku. Nëse spaku është ai që shpresojmë që do të jetë nën monitorim dhe bikqyrje nga partnerët ndërkombëtar, do të jetë halli madh për ministrat e Ramës dhe për vetë Ramën. Pastaj për këto kush ka probleme, aty ku jemi. Unë jam aty për sfiduar Edi Ramën, Fatmir Xhafer me rat. Fatmir Xhafer është një nga ministrat me ndërhyrjen më agresive në sistemin drejtësisë kur ka qenë në këtë drejtim, në drejtimin e e e, e ministrisë drejtësisë, e përjedhoi është i fundit që duhet flas për fshirë faktin për mënyrën si ka ndërhyrë në 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 procesin e bërjes drejtësisë deri tek mënyra se si u u manipulua kodi procedurës penale. Kur jemi tek SPAK, kjo hallk me kaq influencë dhe kaq rëndësishme në këtë rol kyç, a besoni se ndonjë prej palëve ose anëve të politikës shqiptare do të arritë kur sehet nga ajo? un uh, un uroj që uh, nëse ne do të shkojmë uh, uh, aksionës që uh, drejtësia do të jetë barabart për gjithë. Askush nuk do të jetë imun nga drejtësia e re. Uh, ai që ka probleme me ligjin le të ja përgjigje një mjë për uh, për pra nuk pol, në qoftë se reforma në drejtësi është instrument politike dhe fushate zgjedhore e kemi humbur davan. Në qoftë se reforma në drejtësi do të prodhoj drejtsinë e verber për ballë kujdo edhe politikës, atëherë shqiptarët kanë filluar të kenë shpres, do të do të thonë të kenë shpres që do të bëhen si gjithë Evropa. Për ndryshe e kemi humbur atë bete. Ë uh, nuk mund të jetë fushat zgjedhore. Në 2016, 17 në kam thënë edhe në 2021 Edi Rama do të bëjë fushat zgjedhore me reformën e drejtësisë. Nuk mund të që reforma e drejtësisë të jetë uh, uh, paltoja e padukshme e mbretit lakuriq sepse ne sot kemi një reform, një drejtësi që është lakuriq. Ë dhe nga ana tjetër reforma e drejtësisë nuk është as film vizatimor për ta parë sa bukur vizatohet mbi lepër. Ne shpresojmë të paktën për standardet e njëjta për të gjithë klasën. Unë ju falenderoj që ishit sot këtu. Faleminderit. Ndërkohë të martën në orën 6:15 socialistët do të mbledhin asamblen kombëtare. A dy CNN ka siguruar agjendën e mbledhjes që do të nis me fjalën e kryesë socialiste Edi Rama. Së dyti pritet një analizë e rezultateve të 30 qershorit për të vijuar me shqyrtimin dhe miratimin e programit për zgjedhjet brenda Partisë Socialiste. Në vijim do të ketë edhe miratim me edhe të projekteve udhëzimeve të cilat do të shoqërojnë këtë proces. Ndërkohë pas pak në studio do të jetë me ne Mirela Kumbaro nga Partia Socialiste me cilën do të diskutojmë më në detaj për ditën e nesërme, por jo vetëm. Jemi rikthyer në studion e editarit dhe tashmë me ne është bashkuar zonja Mirela Kumbaro. Mirë ditë dhe mirë së erdhët. Mirë së gjitha, faleminderit për shkak. Zonja Kumbaro, nesër asamblea e Partisë Socialiste, çfarë duhet të presi opinioni publik të zbardhur nga dita e nesër, me cila do të jetë analiza të cilës do të qaseni me seriozitet, besoj për orët nesër që nisën në orën 6:30 dhe besoj do të zgjas për pak. Shkon, publiku nuk besoj se do presin në një uh, surprizë të jashtëzakonshme, duke qenë se në fakt Asamblea e Nesër është le të themi etapa për mbyllëse një procesi shumë gjatë uh, analitik që ne kemi nisur në të gjitha bashkit. Praktikisht uh, përveç kontakteve që kemi pasur me strukturat por edhe me njerëzit në teren gjatë fushatës zgjedhore, uh, ne jemi rikthyer fill uh, një ditë dy ditë mbas si dolën rezultatet për të bërë një analizë të çdo njësi administrative, të çdo organizate të Partisë Socialiste në teren dhe të çdo organizate të bashkive, të gjashtë e një bashkive, për të kuptuar në fakt edhe për të ndërgjegjësuar edhe më shumë, do të thotë më ftoht, mbas 30 qershorit për atë lloj, le të themi, zgjedhje atipike. Sigurisht në një situatë atipike, ë mirë është që të kemi dhe një qasje tjetër të analizës dhe në të gjitha asamblet e vogla, po i quaj kështu ose takimet që ne kemi bërë me strukturat nga Konispoli deri në Shkodër e Tropoj, kemi krahasuar sasinë e votave që 
janë, le të themi, numëruar në krasi me numërin e votove që ka marë partia socialiste në zgjedit e fundit, po kështu me numërin e votove që ka marë kandidat të partia socialiste në zgjedit e 2015, dhe së është një proces analizë e post zgjedhor, i cili në fakt në bënd të kuptojmë, por edhe një mënyrë për të ledzuar këtë vot, për të ledzuar edhe ato që janë votat pa vlefshme, për të ledzuar dhe për të kuptuar dhe për të mosërën atë, le themi, po i quaj të mnajen mediatike të ati të famë shmitet dhe 5% që e dim që të gjithë që është që sharake që ta përmëndim, sepse ne dim që lista e zgjedhzve, lista zyrtare, është një list e cila asë njëherë nuk është lista e zgjedhzve që janë relish në teritor në Shqipëris, për diri sa aty kemi edhe njërësit të cilët janë në emigracion, edhe ata që janë larguar dhe kanë 20 djetë që nuk vinë, e kështu me radhë. Nuk do të flasim për të 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 në nesër me, qëfar keni par ju nga këndë vështrimi juaj nga kjo 30 qërëshori për mbyllur më thatë që ishën zgjedit pa zakonta dhe këta i dhidim zgjedit? Le të flasim, unë po ju, do më të lëdo, është nëmi që të flasim për publikur me shumë bëjshumë konkretë. Unë jam deputete i qarku të gjërëkasrës dhe gjatë gjithë mojë qërëshor kam qënë në gjitha një sitë administrative të qarku të gjërëkasrës, ku për irë zvërtetës patëm një rezultat në nivel bashkin të pelen, 29.8% në bashkin për metë, ku mos harëm qovë bashkia Gjirokasër, qovë bashkia e për medit, ishin dy bashkit të cilat nuk i kishte partia socialiste dheri në datën 30 qëshor. Dhe në një farë mënyrë e prapë duhet të dim të ledzojmë sepse janë vota të cilat në mënyrë shumë të shprejur, ma dje besoj edhe më të shprejur se herët e tjera, sepse në një farë mënyrë një pies e lethemi elektoratit që nuk donë të të voton të partin socialiste, nuk mori pies në votime që ka ledzoj edhe më qartë, por une konsideroj të krasuar me të gjitha zjedit e tjera, një shifër shumë pozitive për qarku në Gjirokasrës. Shumë e sak në shifra, me gjitha të po më thoni se konform procesit pa zakont, kjo ishte një pjesmarje e konsiderushme për qarku që përfetson. Nga nga tjetër, letë të gjithë e pranojmë dhe besoj që këtu është edhe roli i vetë opozitës, që ishte një ditë e qetë zjedish, ishte një ditë me gjithësa, me gjithë se kishte disa tentativa nga krye bashkjak të opozitës, të cilët bën, letë të themi, gati gati më duk si një përpjekje detyruar e tyre me një që vinde me një komandë nga udheqja e partis për të blokuar dheri diku procesin. Qetësi, në finale, janë një një si merit opozitës, apo qytetarve të vëndit? Në fakt, unë këtë janë një në rrath të parë shqiptarve pa diskutim, e një parti socialiste që është forca në majorans dhe që ka përgjëgjësin kryesore, kur zjedit shkojnë keqë, kur zjedit shkojnë mirë, kryesisht e ka përgjëgjësin ajo forca që është në pushtet si do që të shkojnë, sepse ka ekzekutivin, sepse ka detyrimin zbatoj ligjin, sepse ka detyrimin të detyroj forcat e policis që të zbatojnë ligjin, e kështu me radhë. Gjoj që nuk e njohë, nuk e njohë, e njohë edhe raporti i OSB e Odirit. Por nga nga tjetër, unë nuk mund të mos i njohë një ndryshim shumë pozitiv dhe mëse të mirë pritur, por dhe po ashtë surprizuës, po ta kërasoj me ditët e Molotovit, të opozitës, e cila në fakt, me sa duket nën influencen e faktorit nërkomtar, po letë të shpresojmë dhe në një ndryshim të qasjes të tyre, nuk pati skena të dhunshme, nuk pati komandë të pakëtën për dhun blokim të procesit zjedhor. Pra, ka të njohje edhe në adres të opozitës? Unë personalisht po. Me gjithatë, duke e parë procesin, Si besoni se do tjetë viju shmërie e parti socialiste me gjithë të përgjësi dhe peshqit është më ka përsipër, se të se po flasim për herë të parë për një mbushtet për thuesa absolut, pavarësish procesit për zakon dhe rezultatave që ishin për thuet për ashikueshme. Sigurisht, unë njëm 100% dakor me ju që edhe edhe shkalla e le temi e disponimit për shtetit nuk është e zakant, nuk është e dëshiruar nga ne, nuk besoj se ka në një majorans në një demokraci që të ketë dëshirë, që të ketë të gjitha bashkit, por le të temi që kështë një rezultatit detyruar ku në qoj opozita. Kjo nuk do të thot që ne shmakem i përgjësis, kjo nuk do të thot që ne do të abuzojmë, kjo nuk do të thot që ne do të anashkallojmë. E marim si një përgjësi jashtë zakonisht shumë të madhe, si një barë jashtë zakonisht shumë të madhe, që na ishton disa fish më tepër përgjësim. Për peshën dhe përgjësim po flasë, duhet jetë një moment kulmor reflektimi besë. Fakti që ne nuk e zgjodhëm nuk do të thotë se ne nuk do të ambajnë. Fakti që ne nuk e provokuam, nuk e shkaktuam këtë rjedhje, këtë rjedhoj marje pushtetit, nuk do të thotë që nuk jemi të ndërgjeshëm dhe të përgjeshëm, për të quar dhe një fund zonë shërbim, se në finale pushtetit në përbashki është pushtet i cilë ushtrojt drejt për zdrejti me qytetarët. Ata duan shërbim.
shërbime dhe është e match me drejt për zrejt, nuk është e match me vetëm me propagandën, apo me fjallet që tuan në parlament. Me gjitha të, a besoni se ka për frikë nga kjo kala për shtetesh? Jo, nuk ka frikë, ka nevoj vetëm për qënë të ftot edhe për qënë me këmë në tokë. Dhe në fakt, analiza që është bërë në gjdo organizatë të Parti Socialiste në gjdo bashki, por edhe jo që do të bëhet nesër, është në rrath të parë një analizë me kokë të ftot dhe me këmë në tokë, nëse mund të themë me një batut. Nga anë atjetër, sigurisht janë dhënë tashmë, kemi bërë dhe disa takimet të tjera në një nivel rajonal, në pjesën e jugë, jug dhe jug përëndim, jug lindja dhe Shqipëria mesme dhe veri, ku praktikisht edhe me drejtuesit më të lartë parti socialiste, të gjitha uzimet dhe të gjitha lethemi përgjësit tonë, shkojnë në një menagjim shumë serios dhe me shumë përgjësi në raport me qytetarët të cilët nuk i ndajmë të majt e të djathë, nuk i ndajmë në ata që në votuan e ata që së në votuan, janë të gjithë qytetarë, janë të gjithë taksa pagues dhe bashkit socialiste të gjash dhe të njëta do tjenë për të qithë. Në fakt, kjo është edhe porosia kryesore që ne dhe le të themi mesajji që po ju përqojmë kryetarve të rinjë apo kryetarve të rinjë mandatuar të bashkive në gjithë teritorin. Êshtë besoj një sfit shumë e madhe, por kemi të reguar si mazhërans që kemi jemi përbadur me sfida shumë të forta dhe ja kemi dalë. Me gjitha të situatat, rëthanat nuk janë kresisht ideale. Nëse ju personalisht nesër në Asamblinë e Partijë Socialiste do të kishit mundësin dhe apsirën të ngrini zërin para kolegve tuaj, njerëzve që drejtojnë të parti, cila do të ishte kritika kryesore ose si gjerimi juaj kryesore që do të jepnit, ku është momenti për ndryshim, ku besoni ju se duhet njësi ndryshimet? Unë, ne nuk kemi pritur Asamblinë nesër për të balafajshuar dhe për të diskutuar me njëri tjetrin. Kemi pasur në vazhdim jo vetëm tani në këtë periudën zgjedhore dhe post zgjedhore, por gjatë gjithë kohës ne kemi takimet regulta, qoftë në nivel të kryesis partis, qoftë në nivel të grupit parlamentar, qoftë në nivel të qarë qeve. Po e marim të si një moment rëndësishëm referimit. Dhe nuk është sengeli për nesër për ta thënë, praktikisht analiza që do tjetë nesër, qoftë fjalla e kryetarit partis, apo e sekretarve dhe koordinatorve të partis socialiste, nuk janë, letë themi, produkte të cilat rjedhin nga individi, qoftë kjo dhe kryetarit partis socialiste. Êshtë një analiz që vjen procesuar, letë themi, gjithë këtë material jo vetëm zjedhor, por edhe informativ, por edhe të një realiteti që shkon për te i parti socialiste, që është realiteti bashkive, që është realiteti opozitës, me të cilën që të jemi sinqert, unë shpresoj dhe pres që me kalimin e vapës të kemi një mëndjet fëtot dhe nga në opozitës me gjitha të qëllimi ishte të këpikpyetjet edhe ato kritika që ju mund të keni për parti socialiste. Êshtë e vështirë të flasësh, jo të flasësh, por është e vështirë që të bësh një kritik pjeset që mua më rjetë tani, sepse le të themi që gjdo qëndrim që ne kemi mbajtur e kemi diskutuar më parë. Unë kam qënë pjesë ase vendimarje dhe nuk ka një ndarje mi disë grupit të parti socialiste, grupit parlamentar të parti socialiste dhe kryesis parti socialiste. Të gjitha vendimaret janë procesi një debati shumë të gjatë dhe unë besoj që ne kemi pasur, unë kam vetëm një kritik, që në mund të qoj e kritik, po një Një me rak, jo, një me rak. Unë me ndoj që, dhe e kam thënë ndoshta dhe në këtë, dhe këtu ke ju, her tjetër, që në marveshja që u bërë në vitin 2017, ka një loj përgjësie për precedentin që kryoj, se me një vullnet politik mund të ka përcen dhe të kryojmë sa situata që ishim po ashtë të pasakonta, si që ishte të reqja që bëri partia socialiste, ndarja, dhënja e një pjesës më të rëndësishme të qeverisë opozitës, lënja dhe ose bërja pjesë e opozitës në marjën e përgjithsis, sepse unë besoj që a i precedent e bëri opozitën të mendoj që duke shkuar në një akt edhe më ekstrem se sa ishte qadra në vitin 2017, mund të bonim të përmysnim ato që është ligji dhe që në fakt është vizoria në cilën ne jemi mbajtë shumë fort. Duke i ndetur shumë strik ligjit, kjo ka qënë, le të themi, siguria jonë, valgula jonë e siguris, edhe unë për këto nuk mund të kemë kritik, për kundra zi them, shuqyr që nuk pati një tërheqe dhe nuk u shkel ligji dhe nuk u shkel kushtetuta. A ju është e vetë një garanci, a do më besishtë dhe arsua për sendrë komtarët e mbështetën partin socialista ose le themi mas mazhorant të pozit. Le të themi që kritikoni vullnetin e partijë socialiste në këte epizod të 2017-ës? Unë me një retrospektiv me ndoj që a i kryoj një precedent jo të mirë.
Ndërko sot jemi egzaksisht tre vite nga miratimi i reformës në drejtësi. Ka qenë një lajm njerëz zakonshëm. Atë ditë për shqiptarët, ndërko sot jo da që optimist ndonë se as organet e reja dhe as të vjetrat në drejtësis nuk i shojmë në horizont ndonë se për to po punohet. Ju mund thoni që nuk i shikoni direkt të gjitha tani drejten në të veshur me togat e zeza, apo në horizont sikurisht që duken, sepse po të shikojmë volumin e punës që është kryer në këto tre vite, është gjigant e para e dyta, mos harojmë që jemi në një, letë themi, proces i pashoqe dhe këj, me sa duke të Shqipria është vëndi i gudzim shëm që proceset demokratike i qënë deri në zgrip të të strukturave të reja, ashtu si kurse ishte e pa precedent heqja dorë nga mandatet, letë të themi që partia socialiste pati kurajon edhe vendosmërin edhe gudzimin që këtë procesin e vetingut me mbështetin e ndërkontarve se të jemi si në qërë zëkë shëndal do të vetëm, e qoj në një pik ku tre vjetë më parë nuk e mendonë, nëse dikush nga media, nga politika apo nga publiku mendonë të tre vjetë më parë, që mi aftonë të ta miratonim në parlament, edhe ajo nga udeshën dy vjetë debat, ju e kujtonë një rezistenci që ka bërë partia demokratike atëherën në opozit, po dhe lësije që ishtë atëherën në koalicion, për të ashtyrë edhe për të mos të bërë reformën, Nuk besë se me ndonë të njeri që gjukat si sistemi do të rinovohe i kështu me urdrin e peshkut në një muaj apo në një vit. Êshtë një proces, një proces, një pas një është me, a duhet kemi shpres nga organet të cilat duhet themi që do të shojmë horizontë në shtator të torë? Shiko, unë me ndoj që është shumë me vlerë dhe me interes për demokracinë e Shqipëris jo sot, po për demokracinë e Shqipëris këtu e 50 vjetë, që të hyjë me themel ti spastrimi të sistemi, edhe duke pranuar këto periuda ngërqesh, edhe boshlojqesh në sistemin gjyqësor, apo në postet vakante të gjykatsve, por ama, ditën që kjo do të mbaroj, për Shqiprin do tjetë një dit edhe me madhe historike se dita kërë votua. Se në përgjithsin në Shqipri votojmë shumë ligje, që janë jo të këqia, por pas të kërëvim puna për zbatim, aty që alën. Unë besoj që të zbatosh një reform të drejtësi, nuk është qështje, nuk është shaka. është një gjë shumë serioze dhe duhet dim të apërvalojmë. Ne po e përvalojmë dhe e kemi marë para së Ndërsa kolegjës gjedhor për shqyrton kërkesat e Parti Socialiste dhe Bindjes Demokratike për zgjedhje të tri vjeqeshorit. Ankimimet e Bindjes Demokratike kanë në fokus pa regullësit e procesit, ndërsa Partia Socialiste kërkon dhe një në mandateve. Nga na e saj, Partia Demokratike ka kërkuar pezullimin e dhe një së mandateve për këshillat bashkjak dheri sa gjukata kushtetuese të vendos. Për mes një letre të firmosur nga numri 2 Partis Demokratike, Gazmen Bardi, Partia Demokratike e thekson se si pas kodit të procedurës civile, Kolegjës gjedhor ka deturimi ligjor të vendos pezullimin e gjukimit për shkak se qështja nuk mund të zgjidhet para se të zgjidhet një qështje tjetër. Ndërko, kolegji ka rëzuar dhe ritani kërkesën e bindjes demokratike për bashkinë e tiranës, selenisës, shiakut dhe kurbinit. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë mund të mbahen në 8 shtator. Një oftimi vjen nga radio televizion një shtetror i Kosovës që o citon burime brënda presidencës. Kreu i shtetit e shimë tha që pritë të njës konsultimet me partit politike duke propozuar pikërnisht këtë datë për zgjedhjet. Kreu i ministri në largim, Ramusha Radinaj, dorëzon sot formalisht dorëheqen të këtë president i tha që. Dorëheqe e bërë publike të premte në gjatë mbredhje së qeveris erdi pas ftesës që a Radinaj mori nga gjukata speciale në hak për të marë në pyetje lidur me luftën e vitit 1999. Mbajtje e zgjedhjeve brënda 2 muajve ishte me sporosive të fundit të aradinet si shefi ekzekutivit. E kërkoj gjithashtu ruajtjën e taksës si kusht për njohjen dhe mosëndarje në Kosovës. Taksën për njohje dhe jondarje të Kosovës apo ndo një Republikë Serbe. Kjo është porosia e fundit e Krye Ministrit të Dorheqë Ramush Haradinaj, i cili në një status në Facebook falenderoj për krasit e ti. Edhe në një intervist për Radio në Evropa e Lirë, theksoj se vendi nuk duhet të pranojnë do një të shmim për njohjen nga Serbia, i pyëtur nëse do të ambështes akoma taksën një 100% ndaj Serbis, Haradina i shprehet kështu. Nuk kam zidhe tjetër pas i ndryshë alternativa është me dhe në teritor, ose një dhë dikë republikë në Kosovë, janë të papërbalueshme për Kosovën, tregu për njohje, e jo ndarja e dhë dikë republika është oferta ime.
Kryeministri në largim kërkojnë bajtjën e zjedjeve parlamentare brenda dy muajve, duke theksuar rëndësin e respektimit të afateve kohore. Nuk besoj se ka arsye të vënohet shumë, është me rëndësi jo sepse ka vakum qeverisës, por që t'jepet sovranit mundësia për të vendosur sa më shpejt. Nuk bënd që t'i vënohet popullit e drejta për të vendosur për më tutje, dhe të ishte me rëndësi që në afatet kohore, diku rrës dy muaj të ndodhin zjedjet. Dër të tjera, Haradina i thasë në hak do të mbroj sërish në derin e Kosovës dhe të luftëtarit shqiptar. Presidenti Komedian Volodimir Zelenski konsolidon për shtetin në Ukrajinë. Rezultatet para prake sugjerojnë se partia e ti shërbyësi popullit siguron shumicën në parlament, me gjitha të përkrimin e qeveris do të ketë nevoj për një partner koalicioni. Ukrajina si t'i dhenë presidentit të tyre Volodimir Zelenski mandatin për të reformatuar politikën e vendit, si pas e kësit poleve ish komediani konsolidon për shtetin, duke siguruar e 24% të votave në zgjedit e parakoshme parlamentare. Partia e ti shërbyë si popullit registron kështu rezultatin më të lartë në zgjedit Ukrajinase, që kur vendi siguroj pavarsin pas shpërbërje së bashkimit sovjetik në 1991, Me gjitha të numrat mund të mos mi aftojnë për të dhenë partis një shumit së të fort, duke e bërë të nevojshëm krimin e një koalicioni, Zelenski i cilësoj zjedit parlamentare si më të rëndësishme se ato presidenciale. Për mua personalisht dhe ekipin tim, rezultati nuk nënkupton vetëm besim të madhë, por edhe shumë përgjishësi. Ne nuk do t'i shgënjem Ukrajinasit, ju i një një prioritetet tona fundi luftës, lirimi i të burgosurve dhe fitoria ndaj korupcionit. Zelenski triumfoj në zjedit presidencialet e muajt pril, por nuk ka arritur do të caktoj ministrat që dëshiron. Si pas rezultateve para prake, 5 partije kalojnë pragun e 5% për të hyrë në parlament. Në vend të dytë pozicionohet partija pro ruse platforme a opozitës për jetën, me re 13% të votave, por Zelenski përjashton mundësin në një koalicioni me të. A i tha se i kishtë bërftes partisë të drejtuar nga Juli i Rokut, Zvjatoslav Vakarçuk për krimin e një koalicioni. Prita të hynë në parlamente dhe partit e drejtuar nga ish presidenti Petro Poroshenko dhe ish krye ministre Julia Timoshenko. Kjo ishte e gjitha e përgatitur për ditarin e drekës, unë ju falendroj që në ndoshë të bashkë ndaj mi këtu përsot. Unë jam Alba Lishani dhe kjo është ditari në A2CNN. Për të partë të gjitha videot e ditarit, klikoni subscribe.